ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾ ബാങ്ക് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് റക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്താണ് റക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു റക്ടിഫയർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി എ സി സിഗ്നലിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റക്ടിഫയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് റക്ടിഫയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹാഫ് വേവ് റക്ടിഫയറും അതേപോലെ ഫുൾ വേവ് റക്ടിഫയറും അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വെയ്റ്റ് ഫോം പറഞ്ഞു അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷനും കറണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്താണ് റക്ടിഫയറും ഫിൽറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് റക്ടിഫയർ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ റക്ടിഫയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് റക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എ സി സിഗ്നല് റക്ടിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഡി സി എങ്ങനത്തെ ഡി സി എടുക്കുക പൾസേറ്റിൻ ഡി സി ഞാൻ അവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു പൾസേറ്റിൻ ഡി സി കിട്ടുക അതായത് ഒരു എ സി സിഗ്നല് ഒരു എ സി സിഗ്നല് നമ്മൾ ഒരു റക്ടിഫയറിന് ഒരു റക്ടിഫയറിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എ സി സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താ ഈ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സിയും പ്യുവർ ഡി സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്യുവർ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയ് ഫോം എങ്ങനെയുണ്ടാവാ ഇതാണ് പ്യുവർ ഡി സിന്റെ വെയ് ഫോം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സിന്റെ വെയ് ഫോം ഇതാ രണ്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി contains both AC component and DC component. Pulsating DC is the AC component and DC component. Clear? So, what is the AC component? Pulsating DC is AC and DC. What is the AC component? In this case, P point is DC. What is the AC component? The AC component is AC component. The AC component is Pulsating DC. The AC component is AC component. Ripples are the AC component. Okay, so we need to remove that ripples from pulsating DC. Pulsating DC in the AC components in the ripples in the AC components. Okay, that remove the ripples. We need a component or a circuit called filters. We need to filter it. So, 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 we need to filter it. ഫിൽട്ടർ ആയി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും എന്തിനാ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചായയുടെ ചായപ്പൊടിയുടെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ആയി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എ സി കോമ്പണൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫിൽട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി എന്നല്ലേ നമുക്ക് ആര് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എ സി കോമ്പണൻ ട്രിപ്പിൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഫിൽട്ടർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം റക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പൊ റക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിൽട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ഫിൽട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റക്ടിഫയറിന് കിട്ടുന്ന പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സിയെ പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ലോഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫിൽട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫിൽട്ടർ ഈസ് എ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് പറയാം ഫിൽട്ടർ ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് റിമൂവ് എ സി കോമ്പണൻറ്റ് ഫ്രം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഓക്കെ Filter is an electronic circuit which removes AC component and pass or allows only DC to the load. Load like DC mathram provide in the AC ne block in the circuit in the number filter in the number of the definition clear. Okay. In filter in the end of the air of the type on filter. Okay. Filter in the one in the. ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫിൽട്ടറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കെപ്പാസിറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കെപ്പാസിറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക
ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും ഇൻഡക്ടറിന്റെയും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും ഇൻഡക്ടറിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഞാനത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ അലൌസ് ഓൺലി എ സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലോ ഡി സി ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യോ എ സിനെ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അലൗ ചെയ്യും ഓക്കെ കടത്തി വിടും ഡി സിന് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എ സിനെ അലൗ ചെയ്ത് ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആര് നടത്തുക കപ്പാസിറ്റർ നടക്കുക കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ നേരെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ അലൗസ് ഓൺലി ഡി സി ഡി സിനെ അലൗ ചെയ്യും എ സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ സാധനം കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഈ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണം കപ്പാസ്റ്റർ ഓൺലി അലൗ എ സി ബ്ലോക്ക് ഡി സി ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഓൺലി അലൗ ഡി സി ബ്ലോക്ക് എ സി നേരെ റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അറിഞ്ഞോ മനസ്സിലുണ്ടോ ഫിൽട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിൽട്ടേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ആ ഏതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടും ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് ഫിൽട്ടർ മൂന്നാമത്താണ് എൽ സി ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും ഇൻഡക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഫിൽട്ടർ നാലാമത്തത് സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പൈ ഫിൽട്ടർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അഞ്ചാമത്തത് സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഓരോ ഫിൽട്ടേഴ്സും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രോ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒറ്റ ഫിൽട്ടറിന്റെ വർക്ക് വർക്കിംഗ് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വേ ഫോം വരക്കുന്നതൊക്കെ ഇനി അത് പഠിക്കാനോ ഫിൽട്ടർ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ഞാൻ പറയാം കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമില്ല ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടറിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ പറയുക ഷണ്ടായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഷണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രോ എന്ന് വരക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വരക്കുന്നു റെക്ടിഫയർ വരക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും റെക്ടിഫയർ ഈ റെക്ടിഫയറിനല്ലേ നമുക്ക് പൾസേറ്റിംഗ് ബേസ് കിട്ടുക റെക്ടിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ റെക്ടിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടുക പൾസേറ്റിംഗ് ബി സി നമുക്കൊരു പൾസേറ്റിംഗ് ബി സി റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ പൾസേറ്റിംഗ് ബി സിയെ നമ്മൾ പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ഷണ്ട് കപ്പാസ
ഇതിലെങ്ങനെ വന്ന കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ആ എ സിനെ നേരെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എർത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എ സി എന്ത് ചെയ്തു പോയി ബാക്കി ആരാണുള്ള ഡി സി ആണ് ആ ഡി സി നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഡി സിനാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ഡി സി നേരെ ലോഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി സി കിട്ടി പ്യോർ ഡി സി ആയിരിക്കില്ല ചെറിയൊരു റിപ്പൾസ് അതിലും ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടും അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ഡി സി വേ ഫോം എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ വർക്കിംഗ് സിമ്പിൾ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ഡി സി നേരെ ലോഡിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ വേ ഫോം എങ്ങനെ വരിക നോക്കാം അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എ സി വേ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എ സി അല്ല നമ്മളെ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി വേ ഫോം ഞാൻ വരക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ സെയിം ആവണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ റഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരക്കാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താണ് ഏതാ വേ ഫോം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം റെക്ടിഫയറിന് പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി കിട്ടി ഇനി ഈ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഇവിടെ എത്തി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അടുത്തെത്തി ഇനി ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നോക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്ക് റെക്ടിഫയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി അല്ലെ നോക്ക് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളില് റെക്ടിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൽ ഡൈവോർട്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളില് ഡി വൺ ഡി ടു ഡയോർഡ് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വി എം വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൂടും അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൂടും അപ്പൊ സീറോ എന്ന് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ആ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അറിയോ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആവും അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി ചാർജ് ആയി ഇവിടെ മാക്സിമം റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം പീക്ക് എത്തി വി എം പീക്ക് എത്തി വി എം എത്തി പീക്ക് എത്തി ആ പീക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എത്ര ചാർജ് ആയി മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി വി എം ചാർജ് ആയി കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഫുൾ മാക്സിമം ചാർജ് ആയി നിർത്താണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇവിടെ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആകാനി അല്ലെ അതായത് പീക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി താഴേക്ക് വന്ന് സീറോ ആയി പിന്നെയും പീക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും സീറോ ഇതാണല്ലോ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഇനീഷ്യൽ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി മാക്സിമം ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫുൾ മാക്സിമം ചാർജ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഈ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ താവാൻ തുടങ്ങി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോഴും എന്താണ് വി എം മാക്സിമം ആണ് ഇനി ഇവിടെ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് താവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം റെക്ടിഫയറിന്റെ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ മിനിമം ആണ് അല്ലെ മിനിമം അല്ല മാക്സിമം അതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് സോ വെൻ എവർ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സർക്യൂട്ട് നിന്നും ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ താവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കണക്ട് ആയി ലോഡ് ഡിസ്കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യോ ഈ ലോഡ് ഡിസ്കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യോ ആ ചാർജ് ചെയ്ത ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ആ കപ്പാസിറ്റർ സ്
കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ശണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അപ്പോ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ നോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വരുക കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നു ആൻസർ എന്താ ഇതിൽ എ സി പ്ലസ് ഡി സി ആണുള്ളത് കപ്പാസിറ്റർ ആധാരം മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എ സിനെ ഡി സിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നീ കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി സിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി സി കിട്ടുമോ ഇല്ല എ സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എ സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ചൊക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും രണ്ടാമത്താണ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചൊക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫിൽട്ടർ മനസ്സിലാകേണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാവും അടുത്താണ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ ആയിരുന്നു ാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്നാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് സീരീസ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞോ ആദ്യം റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എ സി പ്ലസ് ഡി സി വന്നു ഇൻഡക്ടർ ആരെ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എ സിനെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പൊ എ സിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഡി സി നേരെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി സി ആണ് കിട്ടുക ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടർ എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡി സിനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും എ സി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടർ ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടർ എൽ സി ഫിൽട്ടർ അതായത് എൽ സി ഫിൽട്ടർ എൽ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതേ ഡയഗ്രാം തന്നെ ഇൻഡക്ടർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പാരലൈ ആദ്യം ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എൽ ആണ് ആദ്യം എൽ സി ഫിൽട്ടർ ഓർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ ഓർ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പ്ലസ് ഡി സി വരും ഇൻഡക്ടർ ആരെ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡി സി ഇവിടെ എത്തിയും അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഇൻഡക്ടർ ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്താലും അതായത് എ സി എഫ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എന്നാലും ഇനി കുറഞ്ഞ അളവിൽ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടി കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയ ഡി സി എന്ത് ചെയ്യും ഡി സിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് എ സി കോമ്പണൻസ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങോട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തോളും പ്യുവർ ഡി സി ആയിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടറിനേക്കാളും ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടറിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് പ്യുവർ വേ ഫോം കിട്ടല് എൽ സിയിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഡി സിയിൽ വന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എ സി ഉണ്ടായാൽ അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിൽട്ടർ എൽ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും ഇനി നാലാമത്തെ ഫിൽട്ടർ ആണ് സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ സർക്കുണ്ട് സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പൈ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയും സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഷേപ്പിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഇവ
ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുക ഇൻഡക്ടർ പകരം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്തിനാണ് ഈ സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സി എൽ സി ഫിൽട്ടറും സി ആർ സി ഫിൽട്ടറും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ ആണ് എഫിഷ്യന്റ് പക്ഷെ സി ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഇൻഡക്ടറിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാ വില കൂടുതലാ ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററിന് വില കുറവാ ചീപ്പാ അതേപോലെ ഇൻഡക്ടറിന് സൈസ് കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്ററിന് സൈസ് കുറവാ അപ്പോ സൈസ് സ്മോൾ സൈസിലുള്ള ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിൽട്ടർ ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് അലൌസ് ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് അലൗസ് ഓൺലി ഡി സി കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് ബ്ലോക്ക് എ സി കോമ്പണൻസ് ഫ്രം ദ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയർ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഡി സിനെ മാത്രം അലോ ചെയ്ത് എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ മൂന്നാമത്തത് എൽ സി ഫിൽട്ടർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടറിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ചോക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും ഇനി നാലാമത്തത് സി എൽ സി ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അഞ്ചാമത്തത് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ സി ആർ സി ഫിൽട്ടർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് റെക്ടിഫയർ നിന്ന് പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി കിട്ടി അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പ്യുവർ ഡി സി ആയിട്ട് കിട്ടി അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഈ വേ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് അതായത് ഈ ഫിൽട്ടറിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കപ്പാസിറ്റി എ സിനെ അലോ ചെയ്യും ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇൻഡക്ടർ ഡി സിനെ അലോ ചെയ്യും എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അത് അറിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ഫിൽട്ടേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഡൂവൽ ഫോർ